Muy buenas, criaturita. Ay, no. Muy buenas a todos. Bienvenidos a su canal Lenguaje, Sociedad y Cultura. En este video tenemos la parte 2 para el curso de inglés desde cero hasta un buen nivel. Bueno, como pueden recordar, vimos la vez pasada los pronombres y también el verbo to be. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver simplemente la pregunta. Para la pregunta en inglés es muy fácil. Aquí tengo I am, he is. She is, you are, we are, they are. Lo único que tengo que hacer es invertirlo para que quede configurado a modo de pregunta. Si yo digo I am a good person, estoy afirmando yo soy una buena persona. Si yo me quiero preguntar algo como un forever alone, entonces yo diría Am I a good person? Soy una buena persona. Algo así. Acá yo estaría afirmando He is from Lima. Él es de Lima. Si yo lo quiero preguntar, entonces simplemente lo invierto. Is he from Lima? Is she from Lima? Am I stressed? Estoy estresado. Bueno, feliz. Un profesor de Lima, el eh, nacionalidad o gentilicio. Eh, Luisa, nombre propio. Y a good person, puede ser eh, una cualidad. ¿Por qué todas las palabras acá están desorganizadas? Porque puedo hacer todas las combinaciones y me va a quedar una oración bien hecha. Si uso esta combinación me va a quedar afirmación y si uso esta me va a quedar en modo de pregunta. Bueno, muchos son muy observadores y estarán preguntándose por qué no está it. El pronombre it lo voy a incluir más adelante para que puedan eh, resolver sus dudas con respecto a la formulación de la pregunta usando pronombre it. Bueno, ahora vamos a continuar con los demostrativos. We're going to talk about demonstratives. Los demostrativos son los que se usan para hacer preguntas usando it. Por eso no incluí it en eh, la tabla anterior. Entonces tenemos este, this and that para preguntas de forma singular. For singular question. Y tenemos this and those para pregunta en plural. Si yo quiero hacer una pregunta, entonces simplemente puedo seguir esta estructura. Es muy sencillo. Is this a car? Is this a house? ¿Es esto una casa? Eh, ¿Es esto un carro? ¿Es esto un perro? ¿Es esto una placa? La que yo quiero de 100 mil suscriptores. ¿Es esto un cuaderno? ¿Qué significa esto si es singular los dos? Pues básicamente que este this es cuando yo tengo un objeto cercano. ¿Es this a notebook? ¿Es esto un cuaderno? No. El punto, que si es cerca uso... This. Cualquier objeto que sea. El, si la casa está cerca, si el perro, el libro, lo que sea está cerca, yo uso this. Si está lejos de mí, yo digo, ¿Es that a notebook? ¿Eso que está allá es un, es un cuaderno? Bueno, ahora para las del plural. Lo mismo. Como pueden notar acá, cars, houses, dogs, plates, notebooks. No estoy usando a, a car. Eh, sí, yo no puedo decir are these a cards porque quedaría mal. Yo digo are this. Este lo pronunciamos this. Y este this. This, this. ¿Ok? Usando this me estoy refiriendo a varios objetos que están cerca de mí. Are these markers? Estos son marcadores. Es una pregunta obvia. Para those. Si estos marcadores estuvieran muy lejos. Oh man, are those markers? Oiga, hombre, esos son marcadores. Ese sería el uso para los demostrativos. En conversaciones reales vamos a sonar como unos completos subnormales si decimos algo como ¿Eso es un carro? Eh, ¿Eso es un marcador? Quedaría un poco raro. ¿Cómo vamos a usar los demostrativos con adjetivos posesivos? Bueno, es muy fácil. Tenemos aquí la misma estructura, ¿no? La que expliqué anteriormente. ¿Cómo pregunto para singular? Este es mi carro. Muy fácil. Y aquí está, usando my. Este es my car. Ese es mi carro. Este es my house. Este es my dog, etc. Siempre y cuando los objetos estén cercanos. Si están lejos, pues ya sabemos. Is that my car? Uh, is that my house? Y ahora con los otros adjetivos posesivos. Bueno, fácilmente. Pum, igual. Ahora solo cambia con tú. Is this your car? ¿Es este tu carro? Is this your house? ¿Es esta tu casa? Y si fuera pues lejano. Is that, is that your car? 
Is that your house? Ese carro es de él o de ella. Entonces, lo mismo. En vez de your, yo voy a usar his porque es para masculino. O her porque es para femenino. ¿Sí? Aquí tenemos his. ¿Es ese el carro de él? ¿Es este de aquí cerquita el carro de él? ¿Es esta su casa? Me, ¿Es este su perro? ¿Es esta su placa? Si quiero decir que es de ella. ¿Es de ella su carro, su casa, etcétera? Pues uso bien. Y aquí en vez de his... Uso her porque estoy preguntando por un objeto de ella, sea cercano o sea lejano. Muy fácil. Para los plurales, lo mismo. ¿Es ese nuestro carro? ¿Es ese el carro de ustedes? Uso our, their, que son los demás. Bueno, y si quiero preguntar entonces nuestros, utilizo our, como les expliqué antes. Y ahora si quiero decir, eh, preguntar si eso es de ellos, pues simplemente uso their, como ya les mencioné. Muy sencillo. Entonces ya usamos este, dependiendo del tipo de pregunta que queramos hacer. Ahora, ¿qué creen ustedes que ocurre acá? Bueno, pues muchos de ustedes adivinaron y pues es exactamente lo mismo, solo que obviamente esto es en plural. Recuerden que estos de acá, los que no llevan apóstrofes, son los adjetivos posesivos. Los que tienen apóstrofe, eh, pronombres y el verbo to be abreviados. Entonces les recomiendo que vean mi video anterior sobre esta serie para que no se pierdan los avances. Y aquí lo tienen con their, similar a este. Lo mismo con los demás. My, um, his y her para femenino. Entonces son esos sus carros, sus casas, sus eh, perros eh, cercanos. Sí, sus están aquí cerca. Son esos sus, pero ya está lejos, distantes y en plural. En este caso, her, pues es de ella. Si fuese his el anterior que vimos antes, his sería de él. Bueno, y básicamente se trata de esto. Esto es muy sencillo. Listo. Bueno, lo más fácil del inglés es que para yo convertir una pregunta en afirmación, yo simplemente tengo que invertir. En este caso, el demostrativo y el verbo. Es muy fácil. De acuerdo al cuadro anterior, entonces... Recuerden que teníamos is this, is that, are this, are those. Simplemente lo que voy a hacer es, como les dije antes, revertirlo y me va a quedar convertido automáticamente en una afirmación. Es lo más fácil del mundo. Ahora ya tenemos aquí el objeto. Podemos colocar cualquier objeto. Eso sí tengan en cuenta si es singular o plural. Bueno, lo único que vamos a hacer es que para singular tenemos aquí a, unos dicen this is a car o this is a car, cualquiera de las dos pronunciaciones está bien, ¿sí? This is a car, this is a car, uh, these are cars, those are cars. Bueno, recuerden que con los adjetivos posesivos, bueno, pasa exactamente lo mismo. Si ya no quiero preguntar, sino decir este es mi carro, este es tu carro, ¿sí? Pues yo simplemente los ubico en este preciso espacio. Igual que en la pregunta, solo que estos ya están invertidos. Your car. His. Her. Our. No, hora. Our de sin H nuestro, ¿no? They car. Their car. Bueno, y acá lo mismo, ¿sí? My. Your. His. Her. Our. There. Para afirmación, miren todas las oraciones que podemos sacar. Obviamente el objeto, si varía, pues, pues tengan en cuenta que sea en singular o en plural, pero eh, puede ser cualquier objeto. ¿sí? Entonces ya en este caso podemos hacer una gran cantidad de combinaciones y de este modo, en muy pocos minutos, ustedes pueden sacar varias oraciones del inglés. Espero que esto me haga popular y famoso y pueda tener todas las placas de YouTube que yo deseo. So, so, suscríbete. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y compartir para más videos como este. Sus, sus, suscríbete y dale a like si quieres. Sus.